muchas personas nos han preguntado ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es una reflexión intencionada sobre qué hacer. Una reflexión intencionada sobre qué hacer. Significa que antes de aceptar aquello que leemos, que escuchamos o que vemos, deliberadamente reflexionamos sobre esto antes de incorporarlo en nuestras creencias. Nuestros conferencistas van a hablar cómo aplican el pensamiento crítico en sus vidas, en su experiencia y en su día a día. Yo quisiera compartir con ustedes un breve consejo sobre cómo aplicar el pensamiento crítico. Y esto es buscar una explicación. Antes de aceptar algo dentro eh, de nuestro sistema de creencias, busquemos una explicación. Por ejemplo, a sus manos llega un reporte que dice la lar larga vida al conectarse al internet. Un estudio encuentra una relación significativa para vi vivir más. Usted como una persona que aplica el pensamiento crítico, antes de aceptar el título, eh, decide leer el artículo a ver eh, qué tan válido es. Y lo primero que uno debe preguntarse es quién escribió el artículo, eh, quién hizo la investigación. Y encuentra que el laboratorio ACME ha realizado un análisis estadístico. Y el laboratorio ACME es parte de la corporación ACME. Y la corporación ACME tiene cable, internet, etc. Entonces, de por sí ya usted sospecha un poco de que tal vez debería investigar más sobre el artículo antes de aceptarlo. Y la siguiente pregunta que se hace es de dónde fueron obtenidos los datos. Y encuentra que los datos fueron obtenidos de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Es una fuente fidedigna de datos. Entonces, usted de buena fe considera que una fuente, eh, datos de fuente fidedigna, el eh, laboratorio, si es un laboratorio reputable, si bien la corporación ACME se beneficia de este resultado, usted decide aceptar tentativamente el reporte. No sin antes analizar los datos. Entonces, mira los datos que le han presentado. Y encuentra que sí, efectivamente, en comunidades donde más personas accesan al Internet, existe, eh, viven más ciudadanos. Entonces, empieza a buscar una explicación. Eh, tal vez el accesar al Internet eh, permite tener conocimiento sobre los últimos avances médicos, o el estar actualizado, eh, leer noticias, lo vuelve a uno más parte de una sociedad global, o tener mayor interacción social, Personas pueden ver eh, fotografías de parientes que viven lejos o incluso de parientes que viven cerca. Entonces usted considera que sí, en verdad, el Internet eh, puede ayudar a tener una mejor vida. Entonces lo que hace es, eh, la, le abre un usuario de su abuelita a Facebook para que se entere de las eh, fotografías y qué están haciendo los nietos, con los debidos filtros, por supuesto. Y está buscando una explicación. ¿Pero qué pasa? Después de un par de meses, llegan a sus manos otro reporte que dice Consumo de energía eléctrica prolonga la vida. Un estudio encuentra una relación significativa para vivir más. Nuevamente, usted como una persona que aplica el pensamiento crítico no acepta el título eh, simplemente. Decide ver quién, escribió, quién hizo esta investigación. Y encuentra nuevamente que el laboratorio ACME ha realizado la investigación. Y el laboratorio ACME, sabemos que pertenece a la corporación ACME, que no solo vende eh, cable por internet, sino electrodomésticos, aire acondicionados, y tiene algunas eh, plantas de energía. Entonces usted decide preguntarse, ¿dónde habrán obtenido los datos? Y encuentra que lo obtuvieron de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Nuevamente usted de buena fe considera que la fuente de datos es fidedigna, el laboratorio ACME es un laboratorio reputable, si bien beneficia la, beneficia la corporación ACME, usted decide aceptar tentativamente el reporte, no sin antes revisar los datos. ¿Y qué encuentra? Efectivamente, eh, mientras más energía consume una sociedad, más viven los ciudadanos. Entonces lo que hace es buscar una explicación. ¿Por qué se puede dar esto? Tal vez el tener eh, comunidades que tengan más refrigeradoras, Pueden prolongar la vida de los alimentos, entonces la gente come más sanamente. El tener calefacción en ciudades, en países eh, muy fríos, ayuda a tener una mejor calidad de vida. 
el tener aire acondicionado, eh, ciudades como Guayaquil eh, ponen cómodos a niños y ancianos. Pero esta vez, antes de comprar ventiladores para su abuelita, usted decide buscar una explicación más profunda. Y lo que hace es entra a la base de datos de las Naciones Unidas, que por cierto, el, el acceso es gratuito y todas las personas que tienen internet pueden revisar. ¿Y qué es lo que encuentra al analizar datos? Mira que la expectativa de vida y el uso de internet eh, tienen una relación positiva. Que mientras más se consume la energía, más vive la gente. Que mientras más autos son conducidos por una sociedad, más viven sus ciudadanos. Que mientras eh, mayor producción de basura produce una sociedad, más viven sus ciudadanos. Y así usted puede encontrar muchos otros datos. Eh, mientras los, más periódicos son leídos, más viven ciudadanos. Mientras eh, más comida chatarra es consumida, más vive la gente. Entonces, ahí uno empieza a analizar estos datos pueden estar relacionados. El consumo de internet, el consumo de energía, la producción de basura, son variables altas en sociedades industriales y en sociedades de primer mundo. Estas sociedades por lo general tienen mejores hospitales y mayor acceso a la medicina y por lo tanto tienen una mayor expectativa de vida. Una sociedad industrial produce más basura, consume más energía, se conecta más al internet que una sociedad agrícola o que una sociedad del tercer mundo. Entonces es de esto, el pertenecer a una sociedad distinta, la que determina cuánto es la expectativa de vida de las personas y no el internet ni la energía. Entonces lo que hacemos al aplicar el pensamiento crítico es antes de aceptar reportes como el producido por los laboratorios ACME, antes de comprar computadoras, antes de comprar aire acondicionados, analizamos críticamente y buscamos una explicación. Y este es mi consejo para el pensamiento crítico. Busquemos una explicación. Gracias.